Vratimo se. Doktore, aj pročitajte ako postoji. Petar je zaista bio vanredne fizičke konstitucije. Sigurno je bio visoko krasta. Ali zna se da je on upravo u sukobu koje ste vi spomenuli kad je car i kralj je, ko je bio Ferdinand III, bio je u životnoj opasnosti i Petar je skočio s konja i... Reč o Vepru je? Da, 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 da. Znači to je istina, to ste istina, istina, da ste ispričaj, ste ispričaj. On je jednim zamahom rasijeko sa svojim mačem Vepra, a kralj je zatražio da vidi taj mač, pa kad ga je uzeo u ruke, on je jedva taj mač sa oba dvije ruke digo. A Petar je jednom rukom mahnuo i pet i prepolovio vepra. Prije ovih Jurijevih stijena, četiri, pet mjeseci, bila jedna druga bitka također sa turskom vojskom. Petar Zrinski, kao što su Turci pljačkali ovdje, tako bi i naši se prebacivali u Bosnu sa plijenom i za njim se naturio Beg Badanjković. Beg Badanjković, Turčin. Jadan Turčin, to je naš čovjek koji je, čiji su preci promijenili vjeru, no Beg Badanjković hoće dvoboj. I Petar Zvinski prihvaća dvoboj i kaže ja bi mogao izabrati oružje, ali ga neću, bira i Turčine oružje, međutim Turčin veli sve što imam na sebi, znači idemo jedan prema drugome na konjima, nek se služi čim ko hoće. I Petar Zrinski uz tu snagu, uz borilački, uz ratnički duh, on je i miran, on vadi samo kres i ubija Bega Badanjkovića. Da ovi Hrvati koji su slabije konstitucije ne bi mislili da treba biti orijaš, našao sam isto tako, u arhivima sam našao pod Banja Lukom bitka 1737. gdje je Habsburška vojska doživjela ozbiljan poraz, ali je tri dana prije toga izlazio iz Banja Luke orijaš, ovo vjerovatno niste čuli, međutim u arhivu postoji negdje dok izlazio tako orijaš džombek dvometraž koji je kršćane kaure katolike izazivao na meč, na mejdan. I austrijsko zapovjedništvo je vrlo oštro upozorilo vojsku gdje su bili uglavnom Hrvati da ne bi ko prihvatio taj mejdan jer taj orijaš koji je u ne znam koliko u ne znam koliko mejdana pobjeđivao i tako dalje skratit ću priču. Javlja se Marijan Terzić. Zašto što mi je Marijana Terzić? Marijan Terzić je jedan od nižnih i slabijih, ali kažu čvrst i žilavko korijen slavonskog hrasta. Sjeda na konja i Turčinu na Megdan i uglavnom pobjedi on tog orijaša. Iako je bio ranjen toko bitke, ocijeće mu glavu i tako dalje i tom slično. Znači, ne mora Hrvat biti stojko vranko iz Drbijom, ovak može biti metar i 50 centimetara. Morao sam malo ovaj, u meni ima malo te, neki kažu luđački, neki viteške hrvatske krvi, ja volim ovako sa posebnim ponosom. I ovo postoji u arhivu jer mi je čovjek koji ima ime i prezime Stribor Uzelac, svojedobno je bio savjetnik i Juri Miliću i Jakovu Blaževiću i naš, od ne naš, nego jugoslavenski konzul u Lijonu. On mi je iz arhive izvadio dokument o Marijanu Terziću koji dobiva taj meč. Informaciju da je njihov otac, otac Petra i Nikole Zrinskog, Juraj, koji je umro u 28. godini. Da je njih kao trogodišnje, četvrogodišnje dječake, doktore, nastavite, vidim da se slažete, znao imat pred sobom na konju i za vrijeme bitaka i da se tako taj hrvatski ratnički duh čeličio. Ali su u svim turskim većim ili manjim bitkama sudjelovali i prije su naučili mahati mačem, nego li su u talijanskim školama od Venecije naučili pisati teoriju. A bili vrlo pismeni, je li tako? Da, bili smo, oni su iznimno obrazovani, pardon. Od hrvatskog, njemačkog, što su po majci naučili, latinskog, koji su kao humanisti morali znati, mađarskog, italijanskog jezika, čak i Petar i Katarina su govorili francuskim jezikom, oni su u Veneciji sa poslanikom francuskog kralja Luja XIV vodili te pregovore, dogovore o mogućoj pomoći protiv Leopolda, protiv Turaka, te dovedoše Petra na stratište do povišenog mjesta koje je bilo crnim suknom prekrito. Kad je Petar opazio kako ga ljudstvo gleda nekim strahom, reče ispovjedniku ove junačke i značajne riječi. 
Ovi se siromasi više straše moje smrti nego li ja. Stupi vzrinski na crno podlože, sam si skine gornju haljinu, te je predade svome komorniku Rudolfu. Isto tako sam sebi razgali donju odjeću. Izvadi zlatom vezeni rubac za oči koji mu sveza komornik. Dignuši podolju kosu i ne rekavši ni riječi, spusti se na koljeno i prignu glavu. Kad je ura odbila devet sati, zamahne krvnik, dok Petar progovori. U ruke tvoje, gospode, predajem duh svoj. Udarac pade na vrat, ali ne odrubi glave, nego tek drugi put.